Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và quý vị bệnh nhân thân mến. Hôm nay trong chương trình chữa bệnh tại nhà của kênh YouTube chùa Pháp Tạng thầy xin gửi đến cho quý vị cái bài thuốc là viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C tăng chức năng gan. À, chúng ta bị bệnh gan á, gầy yếu, xanh xao hoặc là bệnh gan đi đến vàng da hoặc là là bệnh gan đi đến à, sơ gan à, hoặc giả là do gan mình á, không có thải được chất độc nhiễm độc do uống rượu do hút thuốc do ăn các cái chất quá chất lâu ngày đó thì nó làm cho á, mình nổi mẩn ngứa à, mày đai rồi đó à, nổi à, những cái mục mẩn ở trên da đó thì mình sẽ sử dụng cái à, bài thuốc này bằng cái cây cỏ xung quanh ta thôi là cái bài à, thuốc à, sắc À, quý vị á, muốn tìm các cái bài thuốc ở trên à, kênh youtube à, chùa pháp tạng á, quý vị chỉ cần đánh cái tên bệnh và tên chùa thôi là được ví dụ như á, để là đau lưng à, chùa pháp tạng rồi á, là à, dời leo à, chùa pháp tạng rồi á, là ví dụ như à, đau dạ dày hb à, chùa pháp tạng thì ở trên youtube nó sẽ ra rất nhanh hoặc đã là chúng ta à, vào google cũng được nhưng mà vào youtube á, thì là nhanh hơn nhưng vào, vào google nó cũng ra nữa à, như vậy thì quý vị sẽ à, theo thầy để bào chế cái bài thuốc này nha à, kính thưa cùng toàn thể quý vị thì à, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn à, cho quý vị cái à, bài thuốc về à, hạ men gan tức là bài thuốc men gan cao bài thuốc giải độc gan à, trị được à, viêm gan à, siêu vi A à, siêu vi C à, siêu vi B à, và nóng gan hay à, nặc mặt nám ha à, nổi à, mụn nổi tàn nhang rồi à, là à, da mình nổi mẩn nổi đốt da xanh xao vàng giọt À, mình đi thử máu á, thì nó bị viêm gan hoặc là tăng chức năng gan hoặc là gan bị nhiễm độc mà do là chúng ta ăn uống lâu ngày các cái chất hóa học quá nó nhiễm viêm gan không có bài tiết ra được à, cho nên cái, cái bài này á, là để nó tháo hết á, tất cả các cái chất độc tố ở trong gan của mình làm cho da dẻ mình tươi nhuận à, là đẹp đẽ à, ngon lành à, đại loại như vậy à, như vậy á, thì à, chúng ta là có cái bài thuốc này á thì nó gồm có ba cái vị thứ nhất á, là người ta gọi là dịp hạ châu dịp hạ châu người ta gọi là cái cây chó đẻ đó cái gì thấy không cây này nè người ta gọi là cây chó đẻ mà nghe cây chó đẻ thì nó nghe nó ghê quá à, nên đây là cây dịp hạ châu nó ngoài dưỡng mọc đậy cho ngày mình sắc ra khúc 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 cắt đó mình phải khô nên phòng thuốc của thầy sau khi phơi khô ra được cái này nè đó là đây là à, dịp mà hạ châu à, là cây chó đẻ đó cái à, thứ hai nữa đó, đây là cái rễ cây mật nhân à, cái rễ cây mật nhân á, rồi đầu á, mình mới cắt ra mỏng 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 mình phơi khô cái này là rễ cây mật nhân á, thì là nó hay hơn cái thân nha mình á, là à, sẽ đi mua cái này có thể mình mua các cái tiệm thuốc á, nếu mình không có ở nhà thì mua các tiệm thuốc á nhất là ở các cái tiệm ở hải thượng lãng ông ở quận 5, quận 6 á quý vị là có đầy đủ các loại thuốc này hết cái thứ ba nữa đây là cây à, cà gai leo và phơi khô à, cà gai leo á nó trồng theo từng luống từng luống 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 vậy đó nó cao nè rồi mình mới à, lại à, thu hoạch vô gốc rễ cây lá gì hết mình chặt khúc khúc khúc, khúc mình à, phơi khô À, có ba cái loại này nếu nhà mình không có trồng cà gai, gai leo á, thì là mình à, đi mua ở các cái à, tiệm thuốc nam ở à, hải thượng lãng ông á, à, quận 5, quận 6 á. rồi à, rễ à, cây à, mật nhân rồi á, là à, cái à, 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 này á, là cây à, à, chó đẻ à, như vậy á, thì à, chúng ta có ba à, cái, à, cái cái loại à, khác nhau À, để mà chúng ta làm ra cái à, bài thuốc này à, Thứ nhất á, là chúng ta có cái à, rễ cây mật nhân này nè Chúng ta lấy 10 gram cái thang thuốc này á, là 10 gram, 10 gram chút xíu à Tại này nó nặng lắm à, 10 gram mình để, để vô đây à. Cái thứ hai nữa là à, cây cà gai leo Chúng ta lấy 70 gram, 70 gram nó nhiều nhiều nấm bự đó 70 gram là nó cả này à, đây. 
70 g là nấm bự. Rồi, cái thứ ba nữa là dịp hạ châu, à, tức là cây chó đẻ đó là chúng ta lấy à, khoảng à, 40 g. 3 đến 40 g. Ví dụ như người nào mà à, à, nhỏ người á thì lấy 30, còn người nào mà à, là lớn người chút á thì lấy à, 40 g. Của cái dịp hạ châu là cái chó đẻ đó. Thì ba cái vị này á mà chúng ta rửa sạch nha. Nhớ là mình rửa cho à, cho thật sạch. Mình rửa hai ba nước đó, mình nấu uống mà nên mình rửa ra à, thật sạch. Cái này là mình nấu uống hàng ngày. Nó mát gan lắm và nó giải độc các cái độc tố ở trong à, hai gan của mình á là lâu năm á nó dướng bẩn trong cái lá gan mình nhiều lắm. Nên các cái độc tố đầu phía bên trong á là nó giải ra hết. Làm da dẻ mình hồng hào nhằm khi ăn ăn uống rồi. cái này nó có gai. Cà gai leo nó có gai. Ừ. Mình ăn uống rồi đó là nó không ngon đó. Mình uống này là sẽ ăn ngon ngủ khỏe cho lúa đó, mình rửa hai ba nước ha rửa xong á cho vào trong cái nồi cái ấm cũng được nè, cái ấm như thế này cũng được nè hoặc là một cái 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 nồi nấu cũng được ừ, ví dụ như cái ấm ở đây thì thầy nấu bằng ấm hoặc bằng siêu cũng được nữa mình cho tất cả vào trong hết mấy chú là đang à, 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 chuẩn bị <cười> đón tết nên sửa mấy cái chòi mát rồi đó cho người ta giếng thăm tất cả mình để vô rồi à, xong mình mới à, đông một à, lít nước nha tức là mình một lít nước vào trong cái ấm này mình đông một ít lít nước nước cái mình bắt lửa lên đi rồi đốt lửa cháy lên rồi mình bắt lên bắt ấm nước lên quý vị á, là bị à, viêm gan A, B, C, à, quý vị à, là bị à, là à, tăng men gan, bị à, độc tố à, chứa trong lá gan, dần dần thì mình phải cử kiêng à, khi uống thuốc phải cử kiêng à. Thứ nhất là không uống rượu, uống bia, nhất là rượu cồn nó kỵ dữ lắm. À, cái thứ hai nữa là giảm hút thuốc được á, à, thì càng tốt. Thứ ba là mình đừng có uống nước mà những cái loại nước ngọt mà đóng chai nhiều quá Nó có chất bảo quản ở trong đó đó Thứ tư nữa là dưa mắm, nhận dưa làm mắm tương chao đó Thì mình phải hạn chế ăn mấy cái đó Nếu mình ăn nhiều đó nó tích tụ trong lá gan à, mình nhiều hơn Nhớ là vào buổi sáng à, khi thức dậy đó là chúng ta chưa có thể chưa đánh răng xúc miệng luôn Chúng ta lấy một ly nước ấm, à, ly cối nước ấm nè mình uống vô một cái rồi mình đi từ 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 chậm chậm đó để nó đi xuống cái đường ruột của mình nó thải độc tố đi ra khỏi cái đường ruột của mình luôn á đó. đó là tuyệt vời nha Nên quý vị nhớ là như vậy thì chúng ta mới có thể là trị được cái bệnh gan còn bằng không là cũng khó lắm mình để nếu để lâu năm mà không chỉ nếu viêm gan lâu năm không chỉ thì nó sơ cứng cái lá gan mình lên là cái lá gan mình nó giảm cái chức năng để mà nó bày tiết các cái chất độc tố đi ra ngoài à, kính thưa quý vị thì là chúng ta à, nấu một cái ấm lớn nè thấy không à, ở đây là chúng ta nấu nè, một cái ấm đầy nè bắt đầu nấu xíu là nó muốn sôi đó sao mình nấu vậy ở đây là mình đổ một lít nước nha rồi quý vị á là nấu một lít nước nào quý vị mới canh nấu một lít nước này chúng ta nấu còn lại nữa là còn lại là nửa lít tức là 500 ml một lít nước á, thì 1.000 ml giờ chúng ta nấu còn lại 500 ml rồi á nấu còn lại 500 ml đó đem cái bình thủy cái bình thủy là cái bình giữ nhiệt á mình mới lấy hết cái nước còn lại 500 ml nè mình đổ vô bình thủy mình chia ra làm á là hai hoặc ba lần uống nhưng thường ta chia làm ba lần sáng trưa chiều sau bữa ăn khoảng chừng 30 phút là uống là nó tuyệt vời nhất 
là tốt nhất là mà uống sau bữa ăn 30 phút hàng ngày hàng ngày hàng ngày vậy đó thì cái này nếu mà về điều trị gan á thì là mình uống á, cũng phải là trên 2 tháng tùy người nặng nhẹ khác nhau nên mình uống này nó tẩy độc tố ra ngoài là là da giả mình hồng hào rồi nó nó không có nổi mẫn đốt mà nữa có những người ăn không tiêu ví dụ như mình ăn vô sau lấy bình 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 đi mua thuốc tiêu thuốc bao tử uống hoài ai nhà đâu cái gan mình nó bị tổn thương mà mình không hay do đó mình uống cái này mà giải độc mà được gan của mình rồi á là nó sẽ hỗ trợ cho điều trị viêm gan A B C rồi là hạ cái men gan xuống chức năng gan á, nó sẽ hạ xuống quân bình à, rất là tốt nhớ quý vị á, là thầy nói lại nghe dịp hạ châu á, là khoảng 30 đến 40 gram rồi á, rễ mật nhân á, là 10 gram còn á, cà gai leo á, là 70 gram hàng ngày như vậy chúng ta mua hàng ký 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 gì đó về mình phân ra mình cân cũng được hay là mình nhắm chừng cũng được mình kêu ở chỗ đó nó cân cho mình trước là 70 gram nhiêu 3 40 gram là nhiêu rồi á, là à, 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 10 gram là nhiêu rồi lúc đó chúng ta mới thấy nhắm chừng trên đó đó là lần sau chúng ta chỉ bóc tay nhắm chừng thôi không cần là mình phải uh, uh, lại uh, cân nữa ăn lần một vậy đó đó chúng ta chịu khó còn nấu á, bếp ga cũng được bếp củi cũng được rồi á, nấu bếp gì cũng được à, không sao cả cho nên á, là à, đây là cái bài thuốc mà nó đem lại hiệu quả rất là tốt à, cho mình đến bất ngờ luôn quý vị uống thử cái À, đó là chúng ta sẽ làm cho cái gan mình nó tốt lên nó mạnh lên nó son lên rất là tốt à, xin chúc quý vị thành công trong cái bài thuốc này và luôn luôn lúc nào cũng sống mạnh khỏe an lành trong ánh từ quan của mười phương chư Phật Nam mô Bổn sư thích ca mâu ni Phật